Еще одна беспокойная, тревожная новость. С моей точки зрения, если на подобного рода новости не реагировать, ничего хорошего нас не ждет. И тем не менее, вот вам обычная новость. В Казахстане сотрудницу почты уволили за незнание казахского языка. Посетитель обратился к сотруднице Казпочты на государственном языке, на языке Великого Абая, как говорилось у нас, но был не понят. Женщина обратилась за помощью в переводе к охраннику. Охранник перевел, объяснил, что посетитель просит помочь получить ему талончик для очереди. Но, в общем, оскорбленный этот казахский гражданин написал, на Ирину Алексеевну фамилию, я ее не вижу, жалобу. Ну и, в общем, поскольку она не знала государственный язык, ее абсолютно по закону уволили. Знаете, что меня смущает в этой истории? Я про нее написал и у себя в телеграм-канале, где комментариев нет. Вот. Но еще эта новость оказалась и в ВКонтакте, где комментарии открыты. Что меня несколько шокирует, что у нас в стране существует довольно много людей, которых в просторечии именуют терпилами, а особо продвинутые называют их колдами, которые тут же кинулись объяснять. Но она же не знала государственного языка, она же должна знать язык страны, в которой она живет. И тут, и тут я теряю дар речи, извините меня. То есть на третьем годе войны находятся люди, знающие русский язык, он для них родной, которые вот абсолютно искренне сами себе и окружающим объясняют, что эту несчастную русскую тетку, я предполагаю, что она, в общем, мы не очень молода, и, скорее всего, никаких других возможностей у нее получить работу нет. Ну, для русских вообще там особо возможностей нет получить нормальную работу и тем более сделать карьеру в Казахстане. Это тоже не секрет. Поэтому уезжают оттуда молодые русские и остаются одни пенсионеры. Но это бог с ним. Но то, что здесь находятся люди, которые, у которых хватает мозгов, хватает бессовестности произносить вот эту фразу «Она должна знать язык страны, в которой она живет». Уж даже вот не знаю, но вот Роскомнадзор не допускает возможности использовать ту лексику, которая у меня просто вот напрашивается для того, чтобы охарактеризовать этих кукутов. Русские люди, которые оказались на территории любой постсоветской страны, это мое глубокое убеждение, никому ничего не должны. Они оказались отрезанными от своей исторической родины. Представляете, у русских есть историческая родина. Лишь потому, что их предали и бросили в 1991 году. Их предал и бросил не один Горбачев и даже не один Ельцин, оба покойники, а бросили их там. Миллионы и миллионы их соотечественников, которые поспешили про них забыть. Каждый отвечает за себя, нам не до этого, мы тут сами выживаем и все такое прочее. Поэтому сейчас про своих такое говорить, что надо знать язык страны, в которой ты живешь. Слушайте, Бога, подбойтесь. Скажите это тем русским людям, которых замучили на Украине. Скажите это тем русским людям, которые 10 лет, 8 лет. Воевали практически в одиночку против этих упырей, которые заставляли их выучить язык страны, в которой они, оказывается, живут. Теперь многие из этих упырей, которые упирались в языковой вопрос, догнивают по посадкам Запорожской области, и мне их не жалко. Вот что такое языковой вопрос в 2024 году в нашем настоящем контексте. Ну, а то, что наш МИД должен на, на подобного рода вещи реагировать быстро, крайне жестко, вот что просто у всех происходило освежение мозгов, у меня в этом нет ни малейших сомнений. То, что этим вопросом и подобными вопросами должно заниматься Россотрудничество, но оно как-то у нас пропало опять вот из медиаповестки. Ну, раньше их пинали там практически ежедневно, Потом забыли, но ну, есть о чем поговорить, есть о чем подумать. Но я напомню, у нас есть целая государственная структура, которая вроде бы как день за днем должна заниматься поддержкой, помощью русским людям, живущим формально 
за границами России. Но по поводу границ России сегодня много говорил Дмитрий Медведев. Я жду едну и до нашего Атеру Дмитра Снегирева, військового эксперта и спевголову громадской инициативы «Права справа». До нашего Атеру, пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Давайте поговорим про ситуацию на фронте. Как бы вы сейчас описали дії противника? Насколько ворог сейчас накопичує свой ресурс на окремих ділянках фронта? И чего варто нам чекати? Ситуация сложная, причем на нескольких ділянках одночасно, не только на Авдеевском направлении. На Авдеевском направлении, до речі, удалось дещо стабилизировать ситуацию. Сложная ситуация и на Лиманском направлении, саме на том направлении, где вы собираете зарадонати на дрони. Мовиться про Білогорівку. Окупанти не получают спроби прорвати позиції Збройних сил України в районе Білогорівки с нанесением одночасно удару з района Весела. Это спроба створення оперативного оточення украинского угрупування в районе Сіверська. Я уже неодноразово про это говорил. Бои ведутся в промзоне Білогорівки. В район Білогорівки перекинуты найбільш боездатні підрозділи 2-й загальновійськової армії, посилені місцевими колаборантами. Кроме того, есть певні тактические успехи окупантов в районе Терне, просування. Про контроль над, сам, на, над самим населенным пунктом наразі не мовиться. Напрямок с Терне – это спроба окупантов выйти безпосередньо на Лиман, ключовий стратегический и, соответственно, оборонный хаб Збройних сил Украины. Важка ситуация в районе Сеньківки. Окупанти не получают спроб прорвать оборону Збройних сил Украины в напрямок Купинска. Дещо стабилизировалась ситуация в районе Табаевки. Это Купинский напрямок. Збройні сил Украины провели низку успешных контратак, які дозволили стабилизировать ситуацию. В районе Табаевки и Сеньківки мы контролируем панівні высоты. Это основная ознака Спроможності Збройних сил України наносити точкові удари з використанням засобів ураження, в першу чергу, ствольну артилерію по оперативних тилах противника. Авдіївський напрямок. Ситуація, я ще раз повторю, дещо стабілізувалася. Причому відзначається, що за останню добу Збройні сили України мають можливість нанесення ударів знов -таки, з використанням ствольної артилерії. Что, скорее всего, свидетельствует про то, что боекомплект так и завезли. Причем активность украинской артиллерии отмечают и сами окупанты. Говорячи про то, что завдаются удары как по штурмовых группах в районе Тоненьке, Орлівка, так и, соответственно, по тиловых колонах российских окупантов. Были спроби, это Авдеевский напрямок. То есть, можем говорить про то, что ситуация сложная, но ситуация більш-менш стабілізувалася. Є сподівання, що е, той час, е, який українські захисники тримають російську навалу е, по лінії тоненьке Авдіївка, е, тоненьке, перепрошую, Орлівка, е, е, використовується інженерними військами Збройних сил України і, відповідно, Донецька військово-цивільної адміністрації, для розбудови інженерно-фортифікаційних споруд. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.